どうもどうもナーピーです今日はですねずっと楽しみにしてましたこちらのリーメンとの明治のコラボ私服のおうち時間これ明治のお菓子がミニチュアでたくさん入ってるんですしかもチョコレートすんごい可愛くてずっと楽しみにしてました本当は去年の年末発売だったのが延期になってこの1月29日発売だったのかな外はこんな感じになってますちょっと棚が作れんのかなリーメンと1箱買っちゃうと他も欲しくなっちゃうのでもう基本大人買いすることにしちゃってますではでは開けてみますねお窓に雪が積もっている冬の設定ですねあ確かになんかストーブかなんか入ってんのかなまあねチョコレートはね真夏に食べるとちょっとあれだから冬の方がココアとかいいからね一番から本当は開けていきたいんだよな一番がどこだったんだけどちょいちょい変わったりするんだよなこっちはこっから開けていきます箱はこんな感じですねでは一箱目あ今回はバリンってやつじゃなくてセロテープで止まってますあここはここはベロでこんなん止まってる形だなんか前もあったっけかなあよかった1番出ましたちょっと休憩にしようかなおー何も書いてない箱と思ったらそっかこのチョコなんだちょっとピンセット持ってこようこれはちょっと細かいぞない人は爪楊枝とかちょっと間入れるともいいと思いますこのままペッてやったら関係ないとこ折り目がつきそうこれをここに入れんのかなおお、中身ちょっとやばいちっちゃすぎるこれもあのピンセットないとやばいですわかるかな1個は丸々のチョコでもう1個はアーモンドが見えてるチョコわっこれなくすよチョコ2個しか入ってないねもう結構食べちゃったんだね裏は原材料名とかは四角が羅列になってますけどなんかレタス1個分みたいなところはそのまんまなのかなこんな感じかわいいこれでフランこっちのピンセットの方がいいな。ここが組まれてないからこれちょっとピンセットとかないと難しいかなこれ対象年齢8歳か結構箱がちっちゃくて組むの嫌だって人もいそうなぐらいちっちゃいですよしできた。フランの箱中身はこれビニールに入ってるまでは再現じゃなくて箱メインなのかなで箱の箱の裏も結構四角の羅列だな全部が全部ってわけじゃないんだね何だろう明治がデータ貸してくれなかったのかな<笑>なぜかメガネ休憩にしようかなでメガネを外したってことかフレームだけじゃなくてちゃんとレンズ入ってますかわいいなんか合う人形とかつけられそうだねコーヒーかなでこれがパソコンパ
すごい裏がいつもはリーメントってついてるんですけど明治って書いてある明治の主張激しいねあ開きます画面をこれ貼るのかなこれアイコンが Mac だね Windows じゃなくてこれ Mac の MacBook なんだわかるかなすごい時間が書いてあって3時おやつだからね壁紙がチョコレートかわいいこことかもなんかかわいいの貼れば良さそうミニシートは黒線で切り取って遊んであそうそう私思ったこのアーモンドの上になんかなんか段ボールみたいななんか入ってるはずなのが入ってないなあったらここにあるこれ切って折り曲げてケースに入れてねどう折り曲げるんだろう二つ折り蛇腹に折るの二つ折りかコーヒーのスリーブと持ち帰り用のコーヒーホルダー作ってみようかいつもだったら後でまとめて作るんですけど今日はこれは本当に私服の時間なので。なんかスリーブすごいゆるゆるだぞ<笑>あれどうしたリーメントどうしただよこれちょっとこれ直に巻いちゃおうこれすっぽ抜けちゃうのも嫌だからな両面テープで貼ろうかなこうかなこうやって持って帰るってことなのかなこれか半分に折ればちょうど良さそうですあ違うわこれ半分半分に折るのかなと思ったんですけど半分じゃなくて敷くんだこれ多分こうなんか敷いてあるような気がするそれでこの中に入ってるんだこのチョコが。こうやってめくって食べてる気がするもんこうだなはいでは2箱目2番大切な人に思いを込めてバレンタインかなホワイトデーかな時計ですね3時を指してますパソコンも3時だったから3時なんだあれこれ立たないよ立てるんじゃないのかなこれ壁に刺すのかな棒が2本出てんですけど立,立てるにしても前につんのめっちゃうんちょっと不安定な感じですねまあなんかまた後ろマスキングテープとかでペッと止めちゃえばいいと思いますしかもこれ立て,立てるにしてもなんか真ん中についてないんだなこの棒がちょっと傾いちゃうなよくわかんないや
それでこれはリンゴマークはないのでなんかのタブレットなんだろうけどこれシール貼るのかな画面にえこれは何ああれかまな板まな板って言わないのかななんか石のやつ肉球みたいな切ったら金太郎飴みたいなクッキーかなカカオの強いチョコレートですねカカオ 72% 苦そうあれちょっと私またハズレ引いたのかなだいぶこれハンズレしてるなんかずれちゃってるね印刷がこれはずれすぎだな。あの左下にすごいずれてる。うん、これはどうしよう。交換かな。これも明らかに足がちょっとずれたとこについちゃってるから、立たせるやつであるんであれば、リーメントの公式の動画多分出てると思うので、それとちょっと比べてこれ。ダメだなあんまり交換とか私めんどくさいからしたくないんですけどちょっとこれは交換かなチョコレートサラミなんだそうです肉球じゃないんだサラミなのねマシュマロヘーゼルナッツクランベリーピスタチオ市販のビスケットマシュマロが入ってこんな模様ができてんだあナイフも入ってますこれで切るとこんな感じになります裏はあ裏もサラミになってますねあチョコレート効果のチョコが2つミニシートかタブレットケースいつもありがとうケースなんだろうこのケースくり抜くのかなもう絶対ここの四隅が切れちゃいそう。折れっていうの谷折り間違えちゃった切っちゃいけなかったのかなこれちょっと分かんなくなっちゃったんであのリーメントの公式サイトに多分動画載ってると思うんで見ていきます<音楽>やっぱり違いましたこれ切っちゃいけなかったみたい<笑>えじゃあなんでこんなとこ点線入れんだよ何<笑><笑>なんかリーメントの動画私あんまり見たことなくて開封動画もちゃんと始めたみたいでなんかしれっとこの丸とかすごい切るの大変だと思うよ普通の人なのにねハサミとかでフューってねチュチュチュって切ってる動画とかしかなくてえーとか思いつつこれもね切っちゃいけなかったの。切っちゃったよだってこれも多分私これ曲がっちゃってんのおかしいんだと思うこれ動画見てる人ここ切っちゃダメです点線がさ<笑>あの文句言っちゃいけないけど点線が細かすぎたんだよねもっとさステッチっぽい点線にしてくれればさ分かったけどさ多分間違えて聞いちゃう人いると思う気をつけてくださいよし工事修復完了なんか私はてっきりこの iPad の外側にパカパカってなるようなケースなのかと思ったんですよねそうしたら全然違ってた封筒みたいなケースみたいですねこうでしたちょっと半ずれしてるし、なんだろうこの二個目にしてなんかおかしいね、調子悪くなっちゃったね。まあ気を取り直して。公式の動画だとこのナイフ使ってピッって切ったりしてました。
いでは3箱目のかわいいやつが3番お散歩のお供にこれかわいいやつですねうわー何このカラフルなの<笑>これマーブルチョコかな1個ずつバラすんだと思います今回のは細かいぞなくしちゃうよこれマーブルチョコの筒アポロのチョコは最初から粉になってますあとトートバッグいちごがついてかわいいカメラも持ってるんだ私リーメンとカメラを持ってなかった気がするからちょっと嬉しいぞレンズがこんな単焦点レンズなんだねズームできるったりするわけじゃないなんだこれノートブックおくんだなんだこりゃここなんか入るとりあえずは貼ろうマーブルチョコにおまけに入ってるシールまでは入ってないんだねここにはシール入りって書いてあるんだけどこうじゃない間違えたこうかで、こりを外すイーメントのやつは前もこういうのあったんだよねおっとっととか手で外れるんじゃなかったのかなこれちょっと手で回せないぞ森永とコラボの時はこれを手で外すことができますみたいなんだったけど小さすぎて手じゃ回せないぞニッパー使った方がいいのかなこれどうしてんだろう公式の動画どうしてるかちょっと見てきますやっぱりニッパー使ってましただねこれちょっとちっちゃすぎるから使わないと切りにくいかもピンセットでぐるぐるってしても取れますよし取れたぞ取れた方がもうなんかマーブルチョコ色で可愛いな<笑>何に使えばいいかわかんないけどマーブルチョコ色だってだけでかわいい<笑>でこれを入れるこれはちっちゃいなこんなです、うん、おまけのシールなんて入れる隙間がないぐらいちっちゃい。ふらふらふらあーかわいいちょっとバリが汚いけど<笑>でアポロ見えるかななんかここにクイズの答えが書いてあるんです答えは2番の88 <笑>でもクイズがどこに書いてあるんだかがわからない<笑>えー何これでもここになんかちょっとあるんですけど答えは反対側を見てねって書いてあってクイズが書いてないわかんないやこれも明治さんデータ化してくれなかったのかなよしできたちょっと折りにくいけどんでこれが入るのかなあれいないよなんだろう私のこれ箱がちっちゃすぎるのかなあ私のはちょっとこれ入らないですねまあ入れるわけじゃないのかな大変1個アポロどっかなくなっちゃいました危ない危ないどうでもいいんですけど私の部屋がすっごい寒いんで今の方を着てこたつでやってるんですけどだからこれすっ飛ばすと見つからなくなります危ないマーブルチョコとかすっ飛ばしちゃったりすると
本当に見つからなくなるぐらいちっちゃいです気をつけてくださいその時見つからないから後で出てくるかなっていう次元じゃないほどちっちゃい<笑>掃除機で吸ったってわからない吸った音も鳴らないぐらいちっちゃい危険危ないほどちっちゃい<笑>ミニシート散歩中に撮った写真猫家の中にいる猫を撮ったのこの人<笑>盗撮ですか<笑>外で歩いてる猫を撮ればいいじゃんね日向ぼっこしてる猫とか撮ればいいじゃんね可愛かったのかなあと手帳の中身あ確かにこの手帳中身が入るんだ写真も裏側がちゃんとプチフィルムって書いてあります盗撮やめなさいこういうことは<笑>遠足とかのしおりの折り方をすればいいのかなちょっと髪が分厚いんでなんかずれちゃったりはしてますけどこんな感じかななんか作ってるねああ後から出てくるかなこのスキレットのスモーは今日はいいお天気だったから久々にカメラカメラ散歩へプチ谷公園からプチ橋町まで言いにくいプチ橋プチ橋町こちらのコンビニでアポロとマーブルチョコを購入遠足みたいな気分、うん、そうだねこれをここに入れるのかなあここに入れるから1ページ目は何も書いてなかったんだあすごいじゃんなんかかわいいぞノートブックかわいいあこれはかわいいじゃんでここがちゃんと入るやるねちょっとこのよ,よたっとしてる感じもなんか使い込んだ感じで逆にいいんじゃないいいねこれかわいいよ盗撮の写真も入れとこうかってちょっと待ってこの盗撮写真でかいな普通写真ってノートにペッて貼れるぐらいサイズなのにやたらこれでかいぞ。はい続いて4箱目あなたはどっち派きのこの山かたけのこの里私はたけのこの里派ですねあちょっとまともなサイズまともなサイズっていうのもおかしいかあんまり小さすぎないサイズでしたこれやっぱこれぐらいあると安心感ですねアポロとかマーブルチョコはちっちゃすぎたんで私の中なんですけどこのサイズがやっぱ小さいのっつったらこれが限度かなあとはおかわいいマグカップあれたけのこのマグカップも入ってあ違う裏面かあ裏面がたけのこで表はきのこ2つ入ってるのかと思ったこういう中身がストーブおしゃれな感じでこうなるんだねこの紙箱の紙が結構コシがある紙なんで折るのがちょっと大変かなこのさ入れてもねポカーってちょっと出てきちゃう感じ。だよ,よしたけのこの鳩きのこの山できました後ろはこんな感じですはいミニシートはティーバッグの袋鍋敷きコースターティーバッグの袋っつってもさこれ凍っちゃっあミルクティーなのかなんかコーヒーとかかなと思ったけどこれはミルクティーってことかなは
あ切るのに一生懸命になってましたけどタケノコの柄だったんだお裏はキノコ柄かわいいこうかな